গাছকে তোমরা ভালোবাসো আর পোকায় করে হেয়ালি ভাবনা কি আর সঙ্গে থাকো সব সমাধান বলে দেবে গাছ পাগলেই বাঙালি নমস্কার বন্ধুরা আপনাদের প্রিয় চ্যানেল গাছ পাগল বাঙালিতে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে লেবু গাছের বিভিন্ন ধরনের রোগ পোকার আক্রমণ আমরা সারা বছর দেখে থাকি প্রায় এই রোগ পোকার আক্রমণ থেকে আমাদেরকে গাছকে বাঁচাতে গেলে কি ধরনের পেস্টিসাইড ইউজ করতে হবে আর যদি আপনাদের বাড়িতে কোনো পেস্টিসাইড যদি নাও থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ঘরোয়া উপায়ে কিভাবে এই কিছু কিছু পোকামাকড়ের হাত থেকে আমাদের গাছকে রক্ষা করব সেটাই আমি আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে জানাবো সুতরাং বন্ধুরা আপনারা বুঝতেই পারছেন ভিডিওটি সত্যি খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর যারা এই ভিডিওটি নতুন দেখছেন আমার চ্যানেলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন তার কারণ এই নিত্য নতুন আইডিয়াগুলো জানতে গেলে আমার চ্যানেলটাকে কিন্তু আপনাদেরকে দেখতেই হবে আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন বন্ধুরা বেশি সময় নষ্ট না করে আসল বিষয় আসে অনেক সময় আপনারা দেখতে পাবেন যে আপনাদের লেবু গাছের যে একদম কচির যে পাতাগুলো সেগুলো দেখবেন অনেক সময় কুঁচকে কুঁচকে মতো গেছে বা গুটিয়ে গেছে এবং পাতার ওপরে এক ধরনের নকশা দেখতে পাবেন তা এই ধরনের যদি আপনারা সিমটমস আপনাদের গাছে দেখতে পান দেখবেন যে আপনার পাতার গাছের যে গ্রোথটা কমে গেছে এবং যে নতুন যে পাতাগুলো উৎপন্ন হচ্ছে তার কালারটাও হালকা ফেড হয়ে যাচ্ছে মানে হালকা সবুজ হয়ে যাচ্ছে ডিপ সবুজের জায়গায় তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনাদের গাছে কোনো একটা পোকার আক্রমণ হয়েছে যেটাকে আমরা লিপ মাইনর বলে থাকি এই ধরনের পোকাগুলো সাধারণত গাছের মাঝ পাতার মাঝ বরাবর গিয়ে এবং পাতাটা খেতে থাকে এবং খাওয়ার পর এক ধরনের রস নির্গত করে যার ফলে কি হয় পাতার ওপর এই নকশাটা তৈরি হয় এই ধরনের পোকাকে আমাদেরকে মারতে গেলে আমরা ঘরোয়া উপায়ে খুব ভালোভাবে সাবান জল আর নিম অয়েল ভালো করে গুলে আমরা যদি বিকালের দিকে ঠিক সূর্য অস্ত যাবে সেই সময় যদি স্প্রে করি তাহলে কিন্তু এই পোকার হাত থেকে আমরা খুব সহজেই মুক্তি পেতে পারি এছাড়াও কেরোসিন বা ছাই এই দুটোকে আমরা গুলেও যদি পাতার মধ্যে দিতে পারি সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা অনেকটা উপকার পেতে পারি আর ফেরমন ফাঁদ যদি আপনাদের কাছে থাকে তাহলে আপনারা সেটাকে ইউজ করতে পারেন সুতরাং এইগুলো হলো জৈবিক উপায় কিভাবে আমরা এই যে লিভ নাইনের পোকা থেকে গাছকে বাঁচাবো সেটা আমি বললাম এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের পেস্টিসাইডও আছে মার্কেটে যেগুলোকে আমরা ইউজ করে এই ধরনের পোকার হাত থেকে আমাদের গাছকে বাঁচাতে পারি এরকম পেস্টিসাইডের নাম হলো নুভান বলে এক ধরনের পেস্টিসাইড পাওয়া যায় বা টাটামিডা বলেও এক ধরনের পেস্টিসাইড পাওয়া যায় যেগুলো পনেরো ফোঁটা এক লিটার জলে বা কুড়ি ফোঁটা এক লিটার জলে গুলে স্প্রে করলে ভালো পয়ে পাওয়া যায় উপকার পাওয়া যায় এছাড়াও প্রফেক সুপার কনফিডর ওস্তাদ এ ধরনেরও অনেক পেস্টিসাইড আছে মার্কেটে যেগুলো আপনারা ইউজ করতে পারেন আর বাংলাদেশে ডেল্টা মেথ্রিন বা সুমিথিয়ন রিজেন্ট এই নামেও অনেক ধরনের পেস্টিসাইড পাওয়া যায় সেগুলোকেও আমরা যদি স্প্রে করেন গাছে তাহলেও কিন্তু আপনারা উপকার পাবেন সেক্ষেত্রে এক এম এল এক লিটার জলে গুলে আপনাদেরকে কিন্তু স্প্রে করতে হবে আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পারলেন যে আপনাদের গাছে যদি লিপ মাইনারের আক্রমণ হয় তাহলে আপনারা সে থেকে কীভাবে মুক্তি পাবেন এবার আসি প্রজাপতি পোকার বিষয় প্রজাপতি পোকা হলো কি অনেক সময় প্রজাপতির যে লার্ভাগুলো সেগুলো আমাদের এই যে লেবু গাছের যে কচি কচি যে নতুন পাতাগুলো উৎপন্ন হয় সেই পাতাগুলো খেয়ে গাছের অনেক ক্ষতি করে এই গাছে এই পোকা যদি আক্রমণ হয় দেখবেন যে গাছের যে একদম কচি পাতাগুলো সেগুলো আস্তে আস্তে নষ্ট করে দিচ্ছে এরা এবং গাছটার গ্রোথটা অনেকটাই কমে যায় সুতরাং আপনারা ভিডিওতে দেখে আশা করি বুঝতে পারছেন যে এই ধরনের পোকাগুলোকে ঠিক কীরকম ধরনের দেখতে হয় তা এই ধরনের পোকাগুলো যদি আপনার কাছে খুব কম পরিমাণে আক্রমণ হয় সেক্ষেত্রে আপনারা কাজ করতে পারেন পোকাগুলোকে যদি আপনাদের পক্ষে সম্ভব হয় ধরে আপনাদের গাছ থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় দূরে কোথাও ফেলে দিয়ে চলে আসতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের গাছটা ক্ষেত্রে বেশি ক্ষতি হবে না তা এখন এই গাছের এই যে পোকাগুলো এ শুধু গাছের পাতাই খায় আর বিশেষ কিছু ক্ষতি করে না কিন্তু যদি আপনার গাছে প্রচুর আক্রমণ হয় সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটা আপনারা ইউজ করতে পারবেন না সেক্ষেত্রে আপনারা যেটা করতে পারবেন সেটা হচ্ছে আপনাকে কোনো কেমিক্যাল পেস্টিসাইড বা রাসায়নিক যে পেস্টিসাইডগুলো পাওয়া যায় সেগুলো আপনাদেরকে স্প্রে করতে হবে যেটা ইন্ডিয়াতে নুভান বা হামলা নামে পাওয়া যায় সেটাকে এক এম এল এক লিটার জলে গুলে আপনাদেরকে গাছে স্প্রে করতে হবে এবং কচি পাতাগুলোতে অবশ্যই স্প্রে করবেন কারণ এই ধরনের পোকাগুলো কচি পাতা খেতে বেশি পছন্দ করে আর বাংলাদেশে এটা সাইপারমেথ্রিন গ্রুপে যে কোনো পেস্টিসাইড আপনারা স্প্রে করতে পারেন অ্যাগ্রোমেথ্রিন বলে একটা পেস্টিসাইড পাওয়া যায় বা ক্যারেটে বলে ক্যারাটে বলে একটা পেস্টিসাইড পাওয়া যায় যেগুলোকে এক এম এল এক লিটার জলে গুলে আপনারা স্প্রে করতে পারেন সুমিথিয়ান বলে একটা পেস্টিসাইড আ
আশা করি বন্ধুরা আমি বোঝাতে পারলাম যে প্রজাপতি পোকা থেকে আপনারা কিভাবে মুক্তি পাবেন এছাড়াও বন্ধুরা লাল মাকড়ের আক্রমণেও কিন্তু আমাদের এই লেবু গাছে কিন্তু প্রচুর ক্ষতি করতে পারে সেক্ষেত্রে কি হয় পাতাটা কুঁকড়ে কুঁকড়ে মতো যায় আপনাদের এই যে লাল লাল মাকড় আর লিফ মাইনরের আক্রমণের যে ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে দু ক্ষেত্রেই পাতাটা কুঁকড়ে যায় কিন্তু লিফ মাইনরের ক্ষেত্রে কিন্তু পাতায় নকশাটা দেখা যায় সুতরাং আপনাদের গাছে যদি দেখেন পাতা কুঁকড়ে গেছে কিন্তু কোনো নকশা নেই তাহলে আপনারা বুঝবেন যে এটা কোন একটা মাকড়ের আক্রমণ সেক্ষেত্রে আপনারা ডাইরেক্ট রাসায়নিক উপায় ইউজ করতে পারেন কারণ জৈবিক উপায়ে খুব বেশি রেজাল্ট ভালো পাওয়া যায় না এক্ষেত্রে সুতরাং লাল মাকড়ের জন্য আপনারা ওমাইটস বলে এক ধরনের মাকড়নাশক পাওয়া যায় ইন্ডিয়াতে বা সব জায়গাতেই পাওয়া যায় এটা আপনারা সেটা ইউজ করতে পারেন গাছে এক এম এল এক লিটার জলে গুলে স্প্রে করে দেবেন এছাড়া বাংলাদেশে ভাটি ম্যাক অর ইকো ম্যাক নামের পেস্টিসাইড পাওয়া যায় সেটা এক এম এল এক লিটার জলে গুলে আপনারা স্প্রে করতে পারেন তাহলে আপনারা এই লাল মাকড়ের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারবেন বন্ধুরা আর একটা খুব কমন রোগ যেটা প্রায় সব লেবু গাছের ক্ষেত্রে দেখা যায় সেটা হচ্ছে ক্যানকার এটা এক ধরনের ছত্রাক ছত্রাকের আক্রমণে এই ধরনের রোগটা দেখা যায় দেখবেন যে আপনাদের পাতা যে আছে পাতাগুলো মাঝখানে মাঝখানে একটা ক্ষয়রি কালারের দাগ দেখা যায় এবং ওই ক্ষয়রি কালারের দাগকে ঘিরে একটা হলুদ কালারের দাগ দেখা যায় এবং এটা আস্তে আস্তে গোটা গাছে প্রায় ছড়িয়ে যায় এবং গাছটার কিন্তু ভালো রকমেরই ক্ষতি করে সুতরাং এরম ধরনের যদি আক্রমণ আপনার গাছের পাতায় দেখতে পান বা ফলে দেখতে পান তাহলে আপনারা বুঝবেন যে আপনার গাছটা এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে সুতরাং আপনাদেরকে কোনো একটা ছত্রাকনাশক গাছে প্রয়োগ করতে হবে কপার জাতীয় ছত্রাকনাশক যদি আপনারা গাছে প্রয়োগ করতে পারেন এক্ষেত্রে সব থেকে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় যেমন কপার অক্সিক্লোরাইড টু এম এল এক লিটার জলে গুলে আপনাদেরকে সাত দিন ছাড়া ছাড়া গাছের পাতায় ভালো করে স্প্রে করতে হবে ওপর এবং নিচে আর বাংলাদেশে চ্যাম্পিয়ান সালফক্স ওর কুপ্রোভিট এই তিন ধর তিনটে কম্পোজিশান পাওয়া যায় সেগুলোকেও আপনারা ইউজ করতে পারেন এক এম এল এক লিটার দু এম এল এক লিটার জলে গুলে আপনারা স্প্রে করবেন তাহলে এই ধরনের ছত্রাকের আক্রমণ থেকে আপনারা গাছকে বাঁচাতে পারবেন লেবু গাছ যখন একটু পুরানো হয়ে যায় তখন লেবু গাছের এক ধরনের ছত্রাকের আক্রমণের এক ধরনের রোগ দেখা যায় যাতে দেখবেন যে আপনার যে লেবু গাছের কাণ্ডটা বা গোড়াটা ফেটে যায় এবং সেখান থেকে হালকা রস বেরোতে থাকে তা এই ধরনের রোগে বলা হয় গ্যামোসিস এই ধরনের রোগ যদি আপনার গাছে দেখা যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদেরকে কপার জাতীয় যে কোনো ছত্রাকনাশক আপনাদেরকে গাছে কিন্তু যে জায়গাটা আক্রমণ হয়েছে সেই জায়গাটাকে হালকা করে ছুরি দিয়ে চেঁচে দিয়ে সেখানে কিন্তু স্প্রে করতে হবে স্প্রে করলে এই ধরনের যে রোগটা এই রোগ থেকে আমরা আমাদের গাছকে বাঁচাতে পারব সুতরাং বন্ধুরা আমি আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে আমরা লেবু গাছে কী কী ধরনের পোকামাকড়ে বা ছত্রাকের আক্রমণ হতে পারে এবং তা থেকে আমরা আমাদের গাছকে কীভাবে বাঁচিয়ে ফলন বৃদ্ধি করতে পারবো সেটা আমি আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে জানালাম যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করবেন আর ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ